Vandaag zijn we hier in Alverveegd bij de Rafaëlkerk. We gaan een interview houden met pastoor Henk Oostendorp. Pastoor Oostendorp is al 92 jaar en heeft een lang en vruchtbaar leven achter de rug. Vanaf mijn zesde jaar, kan ik wel zeggen, wilde ik priester worden. Dat wist ik eigenlijk toen al. Ik werd natuurlijk aangetrokken door de schoonheid van de liturgie. Hè? En, dus, wat, en de, de gezang die er toen nog allemaal nog was. Maar goed, eh, om het twaalfde ben ik dus naar een klein seminarie gegaan. Zoals dat vroeger was. Bij de missionaris van het Heilige Hart in Driehuis. Wij woonden in Zaandam. En zo ging dat vroeger. Als je priester wilde worden, dan keken je ouders wat is het dichtst bij. Minste geld voor de reizen en dergelijke. Hè? Eh, nou, dat was dan toevallig Driehuis. Ik wist er ook verder ook niks van, ik ging daarheen. Maar goed, ik, kon, ik ben tot het begin van de zesde klas op dat seminarium geweest. Nou, dat was een hele goede opleiding, gymnasiale opleiding. En daarna hebben ze me toch wel heen gezonden, zoals dat heet. Ze vonden me toch niet geschikt. Daar hadden ze ook wel gelijk aan hoor. Want uh, ik zou toch niet tegen een mannengemeenschap alleen maar gekend hebben. Dat bleek ook wel later. Toen heb ik nog mijn gymnasium afgemaakt in Amsterdam. Ik kwam dus bij Pater van Kilsdonk toen ik mijn eindexamen had gehad. En ik zei Pater van Kilsdonk, ik wil Benedictijn worden. Dat leek me wel iets in Egmond. Daar kwam ik ook vaak. He, een beetje zingen en een beetje zingen. En boekjes lezen vooral, want ik ben een boekenwurm. He, toen zei die Henk, zoals hij dan altijd sprak, als jij Benedictijn wil worden... Kun je ook je zwiet worden? Ja, ja. Uh, idioot natuurlijk. En je zult honderdduizend mensen bekeren. Toen ben ik gaan studeren. Want mijn ouders waren al verhuisd naar Utrecht. Ja, ja. En daardoor kon ik hier aan de universiteit gaan studeren. Nederlandse taal en letterkunde. Dat heb ik vijf jaar gedaan. En uh, toen ben ik cum laude doctoraal gedaan. En toen vroegen ze mij of ik naar Spanje wilde gaan om daar Nederlands te geven aan de universiteit. En in Spanje, daar heeft u uw vrouw ontmoet. Nou, niet in Spanje, nee, in, in Nederland al. In, op een godsdienstcursus natuurlijk. Ah. En ik ben dus het eerste jaar alleen gegaan. We hadden te weinig geld om te trouwen. We waren wel verloofd. Uh, nou, en na een jaar wilde ik nog wel een jaar blijven. Ja. En toen zei ze, schreef ze... Stu zoek maar een baantje voor me, dan kom ik ook. Maar dat was de periode waarin Franco de dictatuur had. Ja. Hoe was dat voor u en uw toekomstige vrouw om in die dictatuur te zijn? Nou, ik heb daar niet veel van gemerkt. Ik moet wel zeggen, ik woonde het eerste jaar toen ik alleen was in een residentie, heette dat in het Spaans, waar allemaal jonge Spanjaarden woonden die zich voorbereiden om hoogleraar te worden. Want zo was dat in Spanje. Je moest dan via examens moet je zien dat je hoogleraar werd. Nou, die jongen, die jaren allemaal anti-Franco. Toen ik er was, was het in november de eerste studentenopstand op de universiteit. Zodat de universiteit gelijk gesloten werd. En ik dus drie maanden lang vrij had. Ja. <laughs> en, maar goed, zo was het ook op de universiteit. Ik kon veel meer zeggen als Nederlander... Dan Spanjaarden en de, de studenten die apprecieerden dat, dat ik ook kritiek had en dat ik dat zo kon uitleggen. Nee, en, ook, en ook vooral de, praat, de priesters, de, de, de studentenpastors, die waren ook allemaal zo helemaal ontwikkeld al. Eh, dat was dus al een hele ambiënte, een hele omgeving van anti-Franco. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks en dat is een keerpunt in uw leven geweest. Ja, ze overleed op 49-jarige leeftijd in 1982. En, uh, maar ze was een hele sterke vrouw. Toen ze van de dokter gehoord had dat ze maagkanker had, was het eerste wat ze vroeg, hoe lang nog dokter? Nou, nog vier maanden mevrouw. Oh, dan weet ik dat. En toen begon ze alles voor te bereiden voor hoe het naar haar dood moest gaan. Het eerste wat ze tegen mij zei, toen ik dus s'avonds kwam, toen zei ze, Henk, nog maar vier maanden. Maar goed, jij ja, rek je wel, je vindt wel een andere vrouw. Ik dacht, ja, tweede vrouw hoeft voor mij niet meer. Ik heb een goed huwelijk gehad en ik heb daar genoeg. En ik ga het voor de derde keer proberen. U ging weer verder met uw priesterstudie en op een gegeven moment heeft bischop Miller u ook tot priester gewijd. Dat heeft hij heel gauw gedaan. Je mag wel zeggen binnen drie jaar. Nou bent u priester. Hoe is het om hier in Alverveegd pastoor te zijn? Ik vind vriendelijke mensen ontzettend hartelijk. Ja. 
heel uh, spontaan. Je bent altijd welkom. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja, nu is het corona, dus je ziet nou niet hoe de mensen allemaal koffie dronken altijd. Nee, nee. Ja. Allemaal, hè? Altijd even vriendelijk en vrolijk, zoals uh, Utrecht ja. dus ook wel kunnen zijn. En uh, nee, ik voel me helemaal thuis hier en zij appreciëren mij ook, geloof ik.